À, xin chào mọi người đã quay lại kênh của mình thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn rất là phổ biến ở các à, quán ăn làng nước ở nhất là ở miền Nam đó là món à, bò nướng ống tre à, món ăn này sẽ sử dụng chung với muối tiêu và ăn chung khoai mì nha các bạn và tiếp theo là nguyên liệu thì bao gồm là 200 trăm thịt bò sống bò tươi nha rồi xả thì bao gồm 10 gram hành tím cũng vậy 10 gram luôn và tiêu là một gram thôi à, và hạnh nêm thì khoảng cho khoảng 5 gram các bạn và dầu hào cũng vậy 5 đến 5 gram luôn nước tương cũng 5 ml luôn thì cuối cùng đó là dầu ăn thì mình cho vào 10 ml thì tiếp theo mình sẽ thẩm ướp gia vị mình sẽ cho tất cả cái gia vị trên vào trong hình bò để mình tẩm tẩm chung hết à, tiếp theo sau khi chúng ta cho hết gia vị thì à, bắt đầu trộn đều lên à, trộn đều càng đều càng tốt thì nha mình sẽ hấp vào bò lúc mình, khi mình mình áp chảo á, thì mình nướng sẽ ngon hơn như các bạn à, và tiếp theo chúng ta sẽ làm muối để chấm với bò thì bao gồm là ớt bằng 10 g rồi muối là 20 g bột ngọt hành hay bạn nêm là 10 g tỏi là cũng là 20 g luôn thì cái muối này mình sẽ ăn giống như kiểu như muối tôm á mà mẹ hay nó tên nhất các bạn thì thì tất cả nguyên liệu này mình sẽ cho lên à, chảo nóng mình sẽ cho muối vào trước sẽ cho muối rồi cho tỏi vào và cho hạt nêm và bột ngọt vào và cuối cùng là mình cho thêm ớt vào luôn thì các bạn cứ đảo đều lên để mình đều thành tốt mình nhớ là chảo phải nóng nha các bạn nhưng mà đừng có nóng quá sẽ nguyên liệu sẽ bị cháy nên các bạn nhớ đảo đều lên đảo đều cho các nguyên liệu và nó, nó, nó bốc hơi hết thì nó còn lại cái phần là sát á thì mặt xay á nó sẽ nhiễm hơn rồi tiếp theo mình sẽ lấy cái máy xay và mình sẽ cho hỗn hợp muối muối tôm muối tiêu mình đã rang xong rồi rang khô rồi mình cho vào nha máy xay thì nếu bạn nào muốn mà xay nhuyễn thì có thể dùng cái máy xay sinh tố mà người loại dùng cái cái đầu nhỏ nó xay ngược lại thì nó sẽ xay nhuyễn hơn còn cái loại này thì nó xay đa năng nó xay thịt tôi nên nó không được nhuyễn lắm trong lúc mình xay á thì mình có thể cầm cái đầu xay để mình đảo đều thì đảo đều thì cái hỗn hợp nó sẽ xay nhuyễn hơn mà có thể cầm cái đầu xay thì đối với sinh tố thì cũng cũng vậy mà cứ cầm nghiêng nghiêng bốn năm độ bắt lắc cho nó nó đảo đều như vậy không sao đâu mấy nó vẫn sẽ tốt hơn các bạn ở đây là hành phần hành thẩm đó nó sẽ còn hơi hạt to hạt nhỏ chút à, nhưng mà vậy cũng đẹp rồi các bạn Cảm thấy ngon luôn các bạn Về phần khoai mì để đang ăn chung đó, thì mình sẽ sử dụng là nửa ký khoai mì nha Các bạn có thể tuốt bằng cách dùng con dao gặp một đường thẳng trên xuống thôi mà tách cái vỏ thôi 
rồi tiếp theo là thêm một phần nữa là dùng 100 gram dừa nạo và 50 gram mày rang nha thì trước tiên thì mình sẽ luộc cái thơm mì trước thì thơm mì thì mình có thể luộc chung với nước thường cũng được hoặc là thể luộc chung với nước dừa thì thơm mì sẽ béo hơn các bạn thơm mì thì mình có thể cắt nhỏ nha cắt nhỏ thì mình luộc nó sẽ mau chín hơn các bạn và cuối cùng là công đoạn quan trọng nhất đó là thịt bò thịt bò mình cứ mở chảo nóng lên mình sẽ áp chảo và các bạn lưu ý nha chảo phải nóng nha thì sẽ áp chảo thì trong thịt bò mình đã ướp ban đầu đã có dầu rồi nên mình sẽ bỏ dầu vô lúc này thì mình áp chảo rồi mình sẽ đảo đều thôi đảo khi nào bò nó mới như chín đó thì là mình sẽ lấy ra để mình nướng cho ống tre không được khoảng chín nha chín thì nướng nó sẽ dai hơn bỏ không ngon nữa Rồi, à, bò đã xong rồi, bây giờ tiếp tục là mình sẽ chuẩn bị dụng cụ để mình nướng nha Thì nướng thì các bạn hãy dùng lò nướng bình thường hoặc là lò nướng à, à, nướng mà kiểu như nướng à, nướng than cũng được các bạn ơi Thì đây mình sẽ dùng lò nướng thông thường nha Thì mình lấy một cái ống tre, ống khoảng cỡ tầm à, 1 tấc đến tấc rưỡi đó Rồi mình sẽ cho bò vào thì các bạn nhớ chuẩn bị thêm cho mình một cái lá chuối nữa nha lá chuối thì không cụ nên mình sẽ bịt cái đầu cuốn che lại và mình sẽ dùng cái lá chuối mình mình sẽ à, cuốn mình sẽ bó lại cái đầu luôn để giữ lại cái hơi hơi nóng trong cống tre và giữ lại cái gia vị hương vị của cái bò luôn thì cái món bò nướng tre này thì ngoài món bò thì mình còn có mấy tập trước mình có giới thiệu về cái ớt nướng tre cũng rất là ngon này món tre nó rất là hay giữ vừa giữ nhiệt mà vừa giữ hương vị bên trong luôn thì lá chuối thì các bạn nhớ là chuẩn bị nước sôi nha để cái lá chuối nó mềm và mình dễ dễ bó hai đầu mình không bị gắt nữa các bạn nếu lá chuối tươi thì rất là dễ gắt mà nó dễ không có được uh, uh, giữ nhiệt tốt mà cái lá chuối mình đã uh, chuẩn bị nước sôi rồi không các bạn có thể uh, rửa xong á đem bỏ là cái ba những khoảng tầm 30 giây đến 40 giây thì các bạn hơi lấy ra thì uh, lá chuối nó sẽ uh, mềm hơn nhanh hơn là mình dùng cái loại mình dùng nước sôi và cuối cùng là nhớ cột đồng các bạn cột để mình giữ nhiệt bên trong luôn mình giữ hương vị nữa rồi à, cùng nữa cùng thôi là mình sẽ nướng thì đây mình sẽ dùng một cái lò nướng một một mặt thôi là ở bên trên thì do cái bò nó có tiết chất nước rất là nhiều nên mình phải để nó nghiêng một chút nếu để hẳn thì sẽ nướng nó sẽ rỉ ra ngoài các bạn ơi à, nhiệt độ thì mình sẽ nướng nhiệt độ là 250 độ C nha là nhiệt độ tối đa của cái lò nướng á nướng khoảng tầm 10 phút là ok các bạn thì bò mau chín lắm còn lại muốn tái tái xíu nào phút cũng được thì mình thôi nha các bạn thì 
trong khi nướng á, thì mình đã lấy lại ý các khoai mì ra rồi đã nguội một chút nữa nguội này thì mình sẽ dùng bao tay để mình bóp cho nó nó mềm ra khi mềm ra mình sẽ cho mè và cho cái dừa đạo mà mình trộn chung luôn thì món này mình sẽ không có ăn với vị ngọt nên mình sẽ ăn với vị mặn á nên mình sẽ được sử dụng là không muốn đem như vậy luôn mình ăn tự nhiên giữ đúng hương vị của cái khoai mì vừa là mè luôn thì ăn rất là ngon nhiều người nói ăn hay lạ chút nhưng mà nếu mà bạn thử ăn thử á với bò cái bò vị rất là đậm đà với với cái thơm mì rất là ngon luôn đó hai vị nó nó hòa hợp vào nhau nó rất là ngon Còn nếu mà các bạn ăn ở nhà thì có thể ăn chung với cơm được gọi là thơm mì nhưng mà nếu mà theo phong cách kiểu như nhà hàng quán ăn đó, thì mình thấy là thơm mì mình ra dĩa nhìn nó cũng đẹp hơn và nó lạ đấy các bạn ơi tại vì món này thì có thể nhiều người chỉ ăn bao giờ các bạn nhớ nha mình uh, nhà quá bớt cho thơm mì mềm ra thì uh, lúc mình uh, nặn khô rất là đẹp sau một phút thì mình đã có được một nước uống chè đây mọi người xem nha nó rất là thơm luôn rất là nóng luôn nha Đó. thì khi mình ăn đó thì mình có thể lấy ra bao nhiêu và ăn bao nhiêu không mình sao mình lấy cái lá chuối mình mình ốp lại để mình giữ nhiệt và mình ăn tiếp theo rất là ngon các bạn và bây giờ mình chuẩn bị ra món nha đây đây là món bò nướng tre ăn kèm với khoai mì và còn một dĩ muối nha các bạn đó thì khoai mì mình nặng hình theo cái khuôn tròn á khuôn mình nó làm gỏi các bạn mình bỏ khoai mì vào mình nặng hình thôi kéo ra thì mình cho đắt thêm một miếng mè nữa thì rất là đẹp đó thì cái bò nướng này mình sẽ ăn với rau sống rau sợi đánh hoặc là rau thơm cũng được ăn rất là ngon các bạn đó thì món này làm cũng đơn giản các bạn có thể ở nhà dùng áp chảo các bạn cũng được ăn điện cũng được mọi người bỏ vào ống tre nào nếu các bạn không có ống tre lá chuối Đó. còn khoai mì thì các bạn có thể ăn chung mà nếu không thì dùng ăn cơm rất là ngon các bạn Đó. chỉ cần khoảng 10 ba phút là coi có một món ăn này bạn rất là nhanh nha rất là ngon luôn đó rồi hẹn các bạn ở cái clip sau nha rồi chào tạm biệt mọi người bye bye